हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्पीयर मोड आर इज इक्वल टू सेवेंटीन कट ऑफ बाई द प्लेन आर इन टू आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू सिक्स तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पीयर का इक्वेशन क्या है मोड आर इज इक्वल टू सेवेंटी स्पीयर का इक्वेशन क्या होता है मोड आर माइनस सी इज इक्वल टू ए जहाँ कि इस तरह से द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्पीयर इज मोड आर माइनस सी इज इक्वल टू ए वेयर सी इज इक्वल टू सी वन सी टू सी थ्री सेंटर है और ये ए क्या होता है स्पीयर का रेडियस ठीक है तो इस आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि सेंटर ऑफ द स्पीयर क्या हो जाएगा अगर मोड आर दिया हुआ है ओनली तो उस स्थिति में सेंटर ओरिजिन हो जाएगा ठीक है जीरो 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 और उसके बाद उसका रेडियस क्या हो जाएगा सेवेंटी अब हम यहाँ क्या करते हैं हम इस प्लेन का ठीक है इस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म पता करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है वैक्टर इक्वेशन प्लेन का आर इन टू आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू सिक्स तो हम इसे पहले यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे ठीक है इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता करते हैं तो मोड आई माइनस जे प्लस टू के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका इज इक्वल टू अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स तो यूनिट वैक्टर एलॉन्ग दिस वैक्टर क्या हो जाएगा आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट सिक्स ठीक है इसके एलॉन्ग अगर हमें यूनिट वैक्टर पता करना है तो इसे हमें डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से तो यहाँ देन आर इन टू आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट सिक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई अंडर रूट सिक्स यह क्या हो जाएगा हमें नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा प्लेन का ठीक है जब हम इसे रूट सिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर भी डिवाइड करना होगा तब जाकर दोनों तरफ इक्वल होगा और इस स्थिति में जो हमें नॉर्मल फॉर्म मिलता है उसमें क्या होता है इधर वाला वैल्यू जो होता है राइट साइड वाला वैल्यू ठीक है वह ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस हो जाता है ठीक है तो ये रूट सिक्स ओ एन डिस्टेंस हो गया अब यहाँ पर हम इस ट्राइंगल में क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पी एन पता करेंगे जो कि स्पीयर का रेडियस है ठीक है तो यहाँ पर पी एन इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपो टेन यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ठीक है ओ एन स्क्वायर तो इज इक्वल टू अंडर रूट सेवेंटीन स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स स्क्वायर तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होता है अंडर रूट टू एट थ्री ठीक है टू हंड्रेड एटी थ्री इसके बाद हम यहाँ पता करते हैं हमें यहाँ सर्कल का इस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस पता चल गया अब हम यहाँ पर पता करेंगे सेंटर यानी एन का कोर्डिनेट्स तो हम यहाँ पहले कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ले लेंगे ठीक है आर वेक्टर की जगह एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के इन टू आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू सिक्स तो यहाँ दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू सिक्स अब एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड सिक्स को इधर लाएंगे तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब इस लाइन का हम इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे कार्टेजियन इक्वेशन ठीक है ओ एन का यह कैसे हमें मिलेगा x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी एक्स माइनस जहाँ एक्स वन वाई वन क्या है ओरिजिन है ठीक है जहाँ से वह परपेंडिकुलर डाला गया है इस प्लेन पर ठीक है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह जीरो 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 और ए बी सी कहाँ से हमें मिला तो इस वैक्टर में इस वैक्टर में हमें आई जे और के का जो कोफिशियंट है वही हमें यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू हो गया ए का वैल्यू वन हो गया बी का वैल्यू माइनस वन हो गया सी का वैल्यू टू हो गया अब यहाँ एक्स बाई वन इज इक्वल टू वाई बाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड बाई टू हम इसे आर मान ले मान लेते हैं ठीक है तो इससे हमें एक्स का वैल्यू आर मिलता है वाई का वैल्यू माइनस आर जेड का वैल्यू टू आर मिलता है तो यह एक्स वाई जेड एक हिसाब से हमें क्या हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया ठीक है एक्स वाई जेड तो अब हमें यह पता करना है कि ये इसका कोऑर्डिनेट है क्या वास्तव में ठीक है तो इसके लिए चूँकि यह पॉइंट प्लेन में लाइज करता है देन 
x की जगह आठ y की जगह माइनस आर और z की जगह टू आर पुट करेंगे प्लेन के इक्वेशन में कार्टिजियन इक्वेशन में तो हमें r का वैल्यू क्या मिलता है वन तो इस तरह से एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें वन माइनस वन टू मिलता है ठीक है यानी कि हमें सेंटर क्या मिलता है सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू वन माइनस वन टू एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट टू फिफ्टी थ्री ठीक है इसके बाद जून टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यह भी इसी तरह का क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्पीयर मोड आर इज इक्वल टू फोर कट ऑफ बाई द प्लान आर इन टू टू आई माइनस जे प्लस फोर के इज इक्वल टू थ्री तो यहाँ पर भी मोड आर इज इक्वल टू फोर अगर हम इसे कंपेयर करें स्पेयर के इक्वेशन से मोड आर माइनस सी इज इक्वल टू ए तो सी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है जीरो 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 ओरिजिन आर का वैल्यू हमें फोर मिल रहा है यानी कि स्पेयर का रेडियस अब हम यहाँ पर प्लेन के इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता करेंगे तो मोड यू आई माइनस टू आई माइनस जे प्लस फोर के इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट ट्वेंटी वन मिलता है अब यूनिट वेक्टर एलॉन्ग दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आई माइनस जे प्लस फोर के बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन देन आर इन टू टू आई माइनस जे प्लस फोर के बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन इज इक्वल टू थ्री बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन यानी इस प्लान के इक्वेशन में जब इसे हम अंडर रूट ट्वेंटी वन से डिवाइड करेंगे तो उस स्थिति में इधर भी अंडर रूट ट्वेंटी वन से डिवाइड होगा तब ये इक्वल होगा और उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा एक नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा प्लेन का तो देर फोर जब यह नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो यह जो वैल्यू है यह डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से प्लेन का ठीक है या सर्कुलर सेक्शन का ठीक है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू थ्री बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन पी एन का वैल्यू निकाल लेंगे पी एन यानी बेस का वैल्यू अंडर रूट हाइपोटेन यूज स्क्वायर माइनस पर पेंडिकुलर स्क्वायर तो वैल्यू पुट करेंगे ओ पी की जगह फोर स्क्वायर ओ एन स्क्वायर यानी थ्री बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन होल स्क्वायर तो यहाँ सिक्सटीन माइनस नाइन बाई ट्वेंटी वन हो जाएगा अब इसे हम यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री थर्टी सिक्स माइनस नाइन यहाँ हो जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेंटी वन यहाँ थ्री से वन हंड्रेड नाइन टाइम्स में यहाँ सेवन टाइम्स में तो हमें अंडर रूट वन हंड्रेड नाइन बाई सेवन मिलता है ठीक है ये क्या हो गया रेडियस हो गया ठीक है सर्कुलर सेक्शन का अब हमें क्या पता करना है सेंटर सर्कुलर सेक्शन का तो इसके लिए हम यहाँ पर कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ले लेंगे आर की जगह आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन टू यह हमें दिया हुआ है टू आई माइनस जे प्लस फोर के इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू थ्री अब यहाँ पर हम कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ एन इसका हम कार्टिजन इक्वेशन निकाल लेंगे इस लाइन का ठीक है तो इसकी सहायता से हमें क्या होगा कि इस बिंदु का इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स पता चलेगा ठीक है यहाँ पर x माइनस एक्स माइनस सॉरी x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी तो x1 वन बाई वन जेड वन जीरो ही होगा ओरिजिन है और ए बी सी हमें यहाँ से पता चलता है ए बी सी ठीक है अब यहाँ एक्स वाई टू वाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड वाई फोर हम इसे मान लेते हैं आर लेट ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू टू आर वाई इज इक्वल टू माइनस आर जेड इज इक्वल टू फोर आर अब सिंस पॉइंट एन लाइज ऑन द प्लान एन किस प्लेन में स्थित है ठीक है तो देर फोर क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स की जगह टू आर वाई की जगह माइनस आर जेड की जगह फोर आर पुट करेंगे तो इस तरह से हमें आर का वैल्यू वन बाई सेवन मिलेगा ठीक है तो इस तरह से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या मिलता है टू बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन फोर बाई सेवन जो कि हमें सर्कुलर सेक्शन का सेंटर के रूप में मिलता है और रेडियस अंडर रूट वन हंड्रेड नाइन बाई सेवन ओके स्टूडेंट्स इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा गया था क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्पीयर मोड आर माइनस सी इज इक्वल टू सेवन बाई द प्लेन आर इन टू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू टू अंडर रूट सेवन वाई सी इज इक्वल टू माइनस वन जीरो वन तो यहाँ पर हमें स्पीयर का इक्वेशन क्या दिया हुआ है मोड आर माइनस सी इज इक्वल टू सेवन जिसमें कि सी का वैल्यू क्या है माइनस वन जीरो वन इसलिए स्पीयर का सेंटर माइनस वन जीरो वन ठीक है इक्वेशन के द्वारा और रेडियस हमें क्या प्राप्त हो रहा है सेवन अब यहाँ पर हम इस प्लेन को पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ठीक है इसके लिए हम यहाँ पर इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता करते हैं इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और तब फिर यूनिट वेक्टर हमें इसके अलॉन्ग क्या मिलेगा थ्री आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट फोर्ट
ठीक है तब नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा आर इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट फोर्टीन इज इक्वल टू टू अंडर रूट सेवन बाई अंडर रूट फोर्टीन यहाँ पर हमें जिससे डिवाइड करना पड़ा है उसी से हम इधर भी डिवाइड करेंगे तब यह इक्वेशन इक्वल होगा ठीक है तो यह ये रिलेशन सही होगा उसके बाद यहाँ आर इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट फोर्टीन इज इक्वल टू हम टू अंडर रूट सेवन को इस तरह से तोड़ सकते हैं और अंडर रूट फोर्टीन को इस तरह से यहाँ रूट टू रूट टू कट जाएगा रूट सेवन रूट सेवन कैंसिल तो आर इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के बाई अंडर रूट फोर्टीन इज इक्वल टू अंडर रूट टू हो गया तो इस तरह से हमें ओ एन का वैल्यू क्या मिलता है अंडर रूट टू यह क्या है नॉर्मल फॉर्म में यह ओरिजिन से लेके प्लेन तक का डिस्टेंस है या सर्कुलर सेक्शन तक का डिस्टेंस है ठीक है तो हमें यहाँ पर ओ एन इज इक्वल टू अंडर रूट टू अब हम यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस निकाल लेते हैं ये रेडियस हो जाएगा तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर ओ पी का वैल्यू सेवन है सेवन स्क्वायर माइनस ओ एन का वैल्यू अंडर रूट टू है रूट टू स्क्वायर तो सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन रूट टू स्क्वायर टू तो फोर्टी नाइन माइनस टू फोर्टी सेवन यही हो गया सर्कुलर सेक्शन का रेडियस ओके स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन प्राय हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग